Napoli Real la città si ferma e il giorno della Champions tutti in attesa della notte al San Paolo. Maxi schermi ovunque, strade chiuse intorno allo stadio e 700 agenti per i controlli. In diretta da Napoli seguiremo le emozioni della partita. Lucravano sui malati sette arresti al Pascale. In manette il primario di chirurgia del fegato, la moglie e il manager dell'ASL Elia Abbondante. L'accusa è di corruzione turbativa d'asta per le forniture di dispositivi medicali e anche macchinari. Sotto i riflettori un appalto da 2 milioni di euro. I giovani dicono no alla Camorra, un'assemblea pubblica contro la criminalità organizzata. Giuliano, ragazzi ed associazioni scendono in campo per manifestare contro i clan che hanno ricominciato a sparare nelle strade di Napoli. Salerno perde i fondi, l'Ambiase attacca. Il comune di Salerno non partecipa al bando per sostenere il reddito di disoccupati e casse integrati e finisce nel mirino dei consiglieri dell'opposizione. Grave mancanza si corra ai ripari. Progetto pilota 200 milioni per l'Alta Irpinia. Il governatore De Luca Annusco condemita per la firma del protocollo d'intesa con 25 comuni delle aree interne. I fondi saranno destinati a sanità, scuola e mobilità. Tave strade le opere nel Sagno, grandi opere pubbliche nel Sagno entro pochi mesi, completamento di strade e realizzazione dell'alta velocità ferroviaria al centro dei lavori. Lo ha annunciato il sottosegretario del Basso De Caro. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Otto Channel News. Apriamo questa edizione del nuovo telegiornale con un messaggio di cordoglio per il direttore di Otto Channel, Pierluigi Melillo, per la perdita della cara madre Carmelina Russo. L'editore, le redazioni di Otto Channel, le otto pagine, il personale tecnico ed amministrativo si stringono intorno al direttore Melillo e giungono proprio a lui e ai, ai suoi familiari le più sentite condoglianze dell'intero gruppo editoriale. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Napoli, Istituto Pascale, lucravano sulle forniture per i malati di tumore. Sono sette gli arresti scattati all'alba. In manette il direttore generale dell'AS Napoli 1, Elia Abbondante. Sentiamo. 10.000 euro per corrompere il primario in modo che incentivasse la prescrizione del farmaco è solo uno dei dettagli di un'inchiesta che sta indignando non solo per le modalità ma perché coinvolge ancora una volta i medici della sanità campana. In questo caso il primario del reparto di chirurgia del fegato del Pascale, Francesco Izzo, arrestato questa mattina insieme ad altre sei persone. Gli indagati sono in tutto 13, per 7 sono state disposte le misure cautelari. Le accuse vanno dalla corruzione alla turbativa d'asta. Le indagini riguardano le gare di appalto per la fornitura di macchinari per le cure antitumorali, gare che in realtà, stando all'impianto accusatorio, semplicemente non venivano espletate. Le procedure di approvvigionamento di questi dispositivi medicali non erano in sintonia con la normativa statale vigente, non erano trasparenti e c'è stata anche una maggiorazione del prezzo. Questo è un danno diretto per la sanità e per la collettività. Ad esempio l'ago che veniva utilizzato per il trattamento che in precedenza veniva acquistato a 2200-2400 euro ad ago è stato aggiudicato con la gara di evidenza pubblica a 1500 euro. Tutto questo secondo gli investigatori avveniva con la compiacenza del dirigente amministrativo e lì abbondante per cui il Movimento 5 Stelle in Regione Campania ha chiesto le dimissioni. Eppure essendo a conoscenza di questa commissione di interessi egli ha omesso di segnalarlo, ha omesso di attivarsi per bloccare queste gare. A distanza di più di vent'anni si continua a parlare di tangenti sui farmaci. È un settore che stuzzica parecchi eh, appetiti, perché è un settore molto eh, redditizio. Diciamo, a distanza di vent'anni ci accorgiamo che sostanzialmente nulla è cambiato nella mentalità. E adesso andiamo a Caivano, rapina in banca, malvivente in fuga, perde parte del bottino. Guardiamo insieme il servizio con le immagini del sistema di videosorveglianza che riprendono prima il bandito perdere le banconote e poi due passanti che in tutta tranquillità le raccolgono. Ha rapinato una banca ma ha perso i soldi durante la fuga. Due persone intanto se ne sono appropriate indebitamente e tutti sono stati scoperti dai carabinieri. Una storia che rasenta il paradosso ma invece è pura realtà come dimostrato dalle riprese del sistema di videosorveglianza dell'istituto di credito. È accaduto il 22 febbraio scorso come dimostrato dal video frame dopo frame. Un malvivente avvolto scoperto e armato di pistola è entrato nella banca di credito popolare di Caivano. Prima le minacce di 
dipendenti armato di pistola per farsi consegnare tutti i soldi. Bottino 9.000 euro, ma durante la fuga l'uomo ha perso varie mazzette di banconote. Una parte però è riuscita a recuperarla tornando velocemente sui suoi passi e parte invece della fuga concitata è stata abbandonata davanti all'istituto di credito. Il giorno dopo i militari della locale tenenza hanno sottoposto a fermo per rapina aggravata un 23enne incensurato, riconosciuto però da un carabiniere che lo aveva controllato qualche giorno prima nel corso di un intervento. Che fine avesse fatto l'altra parte dei soldi lo si è scoperto solo grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza che sono state ispezionate con accuratezza. Due passanti che avevano assistito alla scena, un 38enne e un 25enne, avevano preso i 700 euro e se li erano intascati indebitamente. La loro posizione è ancora al vaglio della magistratura. Ancora a Napoli andiamo a Giuliano, un'assemblea pubblica per dire no alla Camorra, lo dicono soprattutto i giovani. Intanto nei prossimi giorni per dire no agli spari nelle strade, alle stese e alle paranze ci sarà anche un corteo pubblico. A Giuliano i giovani e le associazioni scendono in campo per dire no alla Camorra. Si è tenuta ieri sera nella biblioteca comunale l'assemblea popolare indetta da Polis alla quale hanno partecipato associazioni cattoliche, culturali, sindacati, commercianti e vittime della criminalità organizzata. Come Luigi Leonardi, testimone di giustizia, e Alessandra Clemente, oggi assessore alle politiche giovanili del comune di Napoli. Che cos'è che ossigena e rende forti le organizzazioni criminali? È proprio un clima di complicità, un clima di indifferenza, un clima di convenienza. Ed ecco il lavoro che dal basso parte dai territori va assolutamente incoraggiato ed è preziosissimo. Vivo da un anno sotto scorta e le rinunce non sono poche, ti assicuro. Innanzitutto ho perso la privacy, quindi va da sé che non è semplice. Però ci ho guadagnato tanto in termini di... Di, di riconoscimento da parte delle persone che credono che questa città possa, possa ancora cambiare. Un appuntamento, quello di ieri sera, che ha dato luogo ad una profonda discussione sui temi della legalità e dell'anticamorra e che porterà all'organizzazione di un corteo per le strade di Giuliano per dare un forte segnale popolare di resistenza e contrasto alla criminalità organizzata che è tornata a sparare. Una riesplosione del fenomeno del racket che sta ritornando in voga, ci sono addirittura tangenti chieste a chi vende le sigarette di contrabbando cioè come si stesse ritornando un po' alle origini. Le baby gang che oramai sono veri e propri gruppi organizzati di futuri camorristi. Bisognerebbe levare i bambini già dopo 3-4 mesi dalle famiglie camorriste perché altrimenti il loro destino sarà segnato. La Panda andrà altrove, ma non adesso, ma intorno al 2019-2020. Lo stabilimento di Pomigliano ha la capacità di fare altre auto, l'ha annunciato l'amministratore delegato di FCA, Sergio Marchionne, dal Salone dell'Auto di Ginevra. La prossima versione della Panda, dunque, andrà a finire altrove, ci deve andare di natura, ma ci vorrà tempo, ha spiegato la DD Fiat, che ha poi ribadito come non venderemo i nostri marchi ai concorrenti, non lo faremo almeno finché ci sarò io. Quindi una buona speranza per la Fiat. 200 milioni di euro per 25 comuni dell'Alta Erpinia questa mattina la firma del progetto dell'area pilota alla presenza del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca. 200 milioni di euro per i 25 comuni dell'Alta Erpinia. Questa mattina a Nusco è stato firmato l'accordo alla presenza del presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca, e i sindaci dell'Alta Erpinia. A rappresentare le fasce tricolori, l'onorevole Ciriaco De Mita. Il presidente De Luca, dal tavolo, ha ribadito l'impegno e lo sforzo del governo. L'accordo che si creiamo questa mattina con la città Alta Erpinia prevede un impegno fino a 200 milioni di euro. Partiamo con i primi 50 milioni di euro, più 3 del Cipe per dare attuazione ad uno dei quattro piani di valorizzazione delle aree interne. Ovviamente il programma comprende un intervento su diversi piani, da quello della mobilità, quindi il completamento a Lione Rotta Minarda, potenziamento della Rocchetta Avellino, interventi di riassetto anche del sistema sanitario e del sistema scolastico. Il sindaco di Nusco ha ringraziato De Luca dicendo che non si aspettava 200 milioni ma molto meno. E io sono molto divertito oggi perché tutti si aspettavano 50 100 milioni. Io non ho mai detto che erano 200 perché finché non hai firmato eh, i 200 non c'erano. Però siccome sei una persona d'onore 
Mi ha creduto che i 200 milioni fossero stanziati. Intanto il Presidente ha lanciato stoccate ai sindaci presenti nella sala della biblioteca provinciale dicendo che c'è bisogno di collaborazione. Lavorate anche di notte, ha detto, per non perdere i finanziamenti destinati al territorio. Io vi chiedo a voi di fare uno sforzo eccezionale. Non è un intervento casuale, è un intervento che nasce dalla volontà politica di dare una mano alle aree interne più di quanto non si sia mai fatto. E adesso parliamo dell'importante operazione della polizia di Avellino che ha stroncato sul nascere un importante flusso di hashish in città. Questa mattina il racconto di quanto è avvenuto ieri ad Avellino sequestrata droga per un valore di quasi 200 mila euro. Angelo Giuliani. Un furgone per la consegna del pane che ha portato dritta la squadra mobile di Avellino a 16 kg di hashish in una villetta di Calvizzano nel Napoletano. Importante operazione della narcotici, tutto è partito dalla segnalazione del furgone nella zona di via Circunvallazione ieri pomeriggio. Fermati il guidatore e un assuntore già noto alle forze dell'ordine. Modiche le quantità di droga trovate addosso ai due. Quello che ha insospettito la polizia però è il ritrovamento di tre coltelli nel furgone, verosimilmente per tagliare la droga. Da qui la decisione di procedere alla perquisizione domiciliare del 32enne incensurato di Calvizzano che lavora per la ditta che consegna il pane. E lì a Calvizzano il colpo di scena, 16 kg di hashish anche purissimo, 50.000 euro presumibilmente parte del provento dello spaccio, altri due coltelli e 52 proiettili calibro 9. Se non tutta, buona parte della droga era destinata a essere immessa sul mercato avellinese. Il soggetto fermato insieme anche all'altro eh, erano in possesso. Di, di, di una modica quantità, quella che eh, diciamo, potremmo definire da assunzione personale, eh, tant'è che eh, sicuramente se non ci fosse stata la lungimiranza, con bellissimo termine di cui lei ha parlato, eh, ci saremmo potuti fermare senza un tema diciamo, di essere eh, smentiti o che non fosse fatto diciamo, il nostro dovere eh, a una segnalazione amministrativa nei confronti di entrambi, cosa che è accaduta per il soggetto avellinese, ma eh, non per, per fortuna per, ehm, per, questo, per questo personaggio di Calvizzano. E adesso andiamo a Salerno, parliamo del Canfora Bis presentata alla squadra di sindaci che affiancherà il presidente della provincia di Salerno dopo la rielezione. Sono eroi, dice appunto Canfora, perché riescono a lavorare senza risorse. Ci racconta tutto Giovan Battista Lanzilli. Luca Cerretani vice più una squadra di sindaci che comprende le fasce tricolori di Cava dei Tirreni, Palinuro, Giffoni, Padula, Angri, Eboli, San Valentino Torio e Brasiliano. Alla provincia di Salerno è nato ufficialmente il Canfora Bis. Dopo la rielezione sono state assegnate le deleghe per Palazzo Sant'Agostino. Sindaci e amministratori che, tra conferme e new entry, devono fare i conti con un ente svuotato di molte funzioni e soprattutto senza risorse economiche. Per il presidente Giuseppe Canfora c'è tanto da fare in un contesto comunque molto complicato. Hanno un impegno profuso in questi decenni come, come sindaci di tantissime città della provincia di Salerno, per tutte città importantissime tra l'altro. Presidente, eh, oltre le deleghe, vista anche la situazione critica insomma, che lei ha più volte sottolineato per quanto riguarda i conti, che cosa ha chiesto, che cosa ha detto ai suoi neodelegati? Che le, casse sono, che le casse sono vuote, per cui devono impegnarsi allacramente anche per cercare e trovare fondi di, finan fondi di finanziamento. Insomma. Quindi, ma da, 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 uomini, da uomini esperti e saggi, visto che, hanno, che amministrano e che hanno amministrato comuni, sanno bene che nella ripartizione dei fondi della pubblica amministrazione, quali, occupano, quali posti occupano i comuni e le province, quindi non c'è da, da meravigliarsi e né tantomeno c'è da allertarli perché sono notoriamente già preoccupati come sindaci, per cui sono allenati allo stress. Ecco. E adesso torniamo ad Avellino dove oggi è tornato in città il maestro De Concilis, l'autore del famoso murale della pace, è stato intervistato, gli è stato chiesto anche del famoso cubo di Piazza Libertà che definisce un monumento al bagno. E dove va l'ascensore? Giù, ai bagni. Però è... oh, allora possiamo dire che è un monumento al bagno.
Il maestro Ettore De Concilis bolla così il cubo di Piazza Libertà, il manufatto che tanto ha fatto discutere cittadini, architetti, commissioni, senza che fosse trovato un compromesso. De Concilis era a Borgo Ferrovia per presentare il suo libro con prefazione di Monsignor Galantino e testo critico di Vittorio Sgarbi dedicato al celebre murales della pace che appare nella chiesa di San Francesco e che porta la sua firma. C'è un libro di Vittorio Sgarbi, lo storico dell'arte così popolare in Italia, lui considera questa opera come uno degli esempi dell'arte sacra contemporanea e aggiunge un testo critico di diverse pagine proprio sui contenuti che l'opera d'arte deve dare a un pubblico qual è, qual è quello che va nelle chiese. Allo stesso tempo in questo libro della Schirà, il murale della pace, c'è la prefazione del presidente della CEI, vale a dire il vescovo Nunzio Galantino, che conosce la mia opera fin dai tempi in cui io feci il memoriale a Giuseppe Di Vittorio in Puglia. Ecco, è un libro che va presentato agli studenti e magari può essere con l'aiuto degli insegnanti uno strumento di conoscenza di un'opera d'arte che ormai è diventata popolare. Torniamo a Salerno, il Comune non partecipa al bando per sostenere il reddito di disoccupati e cassi integrati, così finisce nel mirino del consigliere di opposizione Lambiase. Un avviso destinato ad enti pubblici per presentare progetti per servizi di pubblica utilità e dare sostegno economico a disoccupati e cassi integrati, che il Comune di Salerno ha però ignorato, rischiando di perdere risorse importanti per le farci più deboli della popolazione. Il consigliere di minoranza Giampaolo Lambiase attacca la giunta sollecitando Palazzo Guerra ad attivarsi al più presto per approfittare della proroga del bando concessa dalla Regione fino alla fine del mese, anche perché a livello cittadino il Comune è l'unico ente pubblico a non aver avanzato alcuna proposta progettuale. Progetti rivolti a lavoratori licenziati, a ex cassi integrati, quindi progetti rivolti diciamo, a una gran parte della popolazione oggi nel meridione, a Salerno anche in particolare, che soffre del problema della disoccupazione. Progetti che potevano dare e possono dare un sostegno economico anche a queste categorie diciamo, di persone che hanno subito questo, questo grave problema, questa piaga sociale. Spero che il Comune metta in moto tutto il personale disponibile per non perdere questa occasione. Noi stiamo parlando di 15 milioni di euro disponibili per i servizi di pubblica utilità. Eh, a Salerno Città, per esempio, si sono attivati il Tribunale dei Milori, la Corte d'Appello, la Procura presso la Corte d'Appello. È un peccato non utilizzare fondi disponibili quando di solito gli enti locali si lamentano sempre che non ci sono mai risorse a disposizione. E adesso parliamo dei fondi alle periferie. Ieri la firma di molti sindaci con il premier Gentiloni. Avelino si piazza al secondo posto, ottiene 18 milioni di fondi per riqualificare Quattrograna, ehm, Rione Parco e anche Bellizi. Andiamo, vediamo. Guardate sopra la mia caldaia, i topi bucano le pareti e io ogni poco devo rappezzare con schiuma, stucco, come possibile fare. Nemmeno si può tenere la finestra aperta perché entra la polvere bianca di amianto e va a finire sul cibo, cioè non siamo animali. Quattro grana ovest, eccola la periferia dimenticata, quella da risanare e riqualificare portando via quel lungo tetto di amianto sotto cui vivono ancora mille famiglie ad Avellino. Ieri mattina la firma a Roma e l'ok ok al finanziamento dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per 18 milioni di euro, fondi per riqualificare i quartieri periferici di Quattro Grana, Rione Parco e Bellizzi, come spiega l'assessore Costantino Preziosi. Le due eh, parole che eh, si ripetono in questo bando sono impianti sportivi e strutture dal punto di vista sociale, quindi... Eh, le due piazze di quattro grana e due impianti sportivi che realizzeremo a Rione Parco e a uh, Bellizzi. Quindi evitare che questi i quartieri abbiano una, uh, non abbiano un collegamento alla città, quindi uh, pensare che questi quartieri non debbano essere solamente dei quartieri dormitori, ma devono essere anche dei quartieri autosufficienti da un punto di vista prima di tutto sociale. 30 giorni per far partire i lavori che dureranno tre anni, c'è chi aspetta come Carmine una casa dignitosa ormai da 18 anni. Anni. Così è la legge, ma non riesco ad avere questa casa a piano terra, non me la voglio dare. 
Ancora opere pubbliche saranno grandi, grandi quelle realizzate nel Sagno entro pochi mesi, completamento di strade e realizzazione dell'alta velocità ferroviaria al centro dei lavori, i particolari nel servizio di Alessandro Fallarino. Entro pochi mesi il Samnio sarà al centro di importanti opere pubbliche. In primis l'avvio dei lavori per l'alta velocità ed alta capacità della Napoli-Bari. Il corridoio ferroviario che unirà i due mari e attraverserà la nostra provincia con interventi importanti. Ed ancora l'avvio delle procedure per affidare i lavori per il raddoppio della statale Telesina ed il completamento della Fortorina. Ma ascoltiamo le parole del sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, Umberto Del Basso De Caro. Il primo lotto già è stato aggiudicato al raggruppamento di imprese a Staldi e Salini in Pregilo. Sì. E il secondo lotto da, credo che in questa settimana si procederà anche ad aggiudicare il secondo lotto. Quindi partono i lavori. Novità in vista anche per la Benevento, per il raddoppio della Benevento delle Secaianello? Sì, assolutamente, sia per quello sia per, per la Fortorina. Per entrambi io penso che prima dell'estate eh, leggeremo gli avvisi di gara. Si espleteranno certo. le procedure di pubblica evidenza per la scelta del contraente, come si è fatto ora per la Napoli Bari. Si allarga la, la carreggiata da un lato e dall'altro, quindi invece di essere a due corsie sarà a quattro. 20 milioni di euro per le infrastrutture dell'aeroporto internazionale di Capodichino a Napoli, lo ha annunciato la Didi Gesac a margine della conferenza sulle nuove rotte di Ryanair. Puntiamo a continuare a crescere, ha detto Armando Brunini a Didi Gesac parlando dell'aeroporto internazionale di Capodichino a Napoli a margine della presentazione delle nuove rotte invernali di Ryanair. Anche quest'anno prevediamo un investimento di circa 20 milioni di euro in infrastrutture, ha affermato affinché siano sempre adeguate ai flussi crescenti di traffico. Ora l'aeroporto di Capodichino esprime il suo potenziale, ha concluso, poi ci aspettiamo un consolidamento della crescita. Anni abbiamo recuperato quello che non si è fatto e quindi abbiamo fatto in modo che questa, questo aeroporto, questa città esprimesse il suo potenziale e quindi questo sta accadendo in questi anni e credo che ancora accadrà per qualche anno. Dopodiché ci aspettiamo ovviamente un consolidamento della crescita, non si può crescere a ritmi accelerati all'infinito e quindi ci aspettiamo una crescita che si consolida ma che non si ferma, quindi magari a ritmi più, più lenti e l'infrastruttura, noi non smettiamo mai di investire sull'infrastruttura, ogni anno investiamo, quest'anno investiremo una ventina di milioni di euro, quindi continuiamo a investire affinché l'infrastruttura sia sempre adeguata ai flussi crescenti di traffico. Da Napoli ci spostiamo a Salerno, la, confermato il no alla delocalizzazione delle fonderie Pisano a Giffoni Valle Piana, il Consiglio di Stato ha bocciato la richiesta avanzata dall'azienda salernitana, intanto si complica il trasferimento. Si arricchisce di un'ulteriore complicazione il percorso per la delocalizzazione delle fonderie Pisano. L'ipotesi Giffoni sembra essere definitivamente tramontata dopo che anche il Consiglio di Stato ha detto no al trasferimento degli impianti da Via dei Greci nella zona industriale. Confermata dunque la sentenza già emessa nel settembre 2015 dal TAR che aveva bocciato il ricorso presentato dall'azienda salernitana dopo che l'amministrazione comunale si era opposta alla realizzazione di un opificio industriale in località Sardone. Il braccio di ferro è andato avanti per mesi considerando che la proprietà aveva già opzionato i suoli ed era intenzionato a spostare lì le attività. Il ricorso era scattato dopo che l'amministrazione aveva posto una clausola di salvaguardia nella zona Asi per impedire l'insediamento di attività artigianali o industriali di grandi dimensioni. Un volta faccia secondo la proprietà che perciò aveva fatto opposizione alla delibera del comune di Giffoni. Il Tarra prima e il Consiglio di Stato dopo hanno però chiarito che la condotta municipale era legittima. Dunque dai siti che entro una decina di giorni dovranno essere consegnati alla regione Campania dopo la riunione convocata dal vicepresidente Fulvio Bonavita per accelerare i tempi bisognerà cassare Giffoni. La rosa si restringe ulteriormente e la strada per la delocalizzazione delle fonderie Pisano si conferma sempre più in salita. Domani 8 marzo la giornata dedicata appunto alla festa della donna e l'Asli Avellino organizza l'open day dei servizi dedicati alla cura delle donne attraverso l'offerta di visite e prestazioni gratuite di screening. Sarà dunque possibile praticare la visita ginecologica ed il pap test, la mammografia ed eventualmente l'ecomammaria in tutti i distretti della provincia di Avellino, appunto da Ariano a Monteforte ma anche a Baiano, Sant'Angelo dei Lombardi, a Tripalda oltre che la Sede centrale di Avellino. 
E adesso torniamo nel Sagno, lavorare all'estero con 2.500 euro. Gli universitari di Benevento si dividono sull'idea di andare fuori dall'Italia per lavorare. Alcuni andrebbero subito, altri storcono il naso. Meglio 1.000 euro qui che 2.500 euro altrove. Chi andrebbe via di corsa e chi invece storce il naso, così un campione di studenti sanniti di fronte all'idea di andare a lavorare all'estero per 2.500 euro al mese. Lo spunto arriva dai bandi emessi negli ultimi mesi dalla provincia di Benevento, pizzaioli o infermieri, per una paga che è doppia rispetto alla media italiana a lavorare all'estero. Non tutti però approfitterebbero dell'opportunità. Sono predisposto a lasciare comunque l'Italia. Io no, cioè io prima finirei l'università e poi uscire dall'Italia. Io adesso non, non ho, non ho ho avuto un'offerta, in ogni caso non potrei discuterla perché non so la mia attuale situazione di quando verrò chiamato a fare questo lavoro, quale sarà. La prenderei in considerazione certamente, però non è che accetterei subito o rifiuterei subito. Da valutare, perché comunque comporta un po' per la lingua, certo. è un ambiente diverso, quindi sì, comunque se non un'idea ce la farei. Dipende, magari finire prima il corso di studi che uno sta intraprendendo e poi magari partire per... Certo vedere se trovare qualcosa di meglio anche all'estero, non, non specificamente in Germania. Non avresti problemi quindi a abbandonare l'Italia, a lasciare il tuo paese, la famiglia? No, se c'è di meglio da un'altra parte, perché non provare? E adesso questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale a seguire le previsioni meteo per la giornata di domani, poi c'è il TG Sport con la diretta dal, con il collega Angelo Giuliani direttamente dal San Paolo per raccontarci tutte le, le emozioni di questa lunga notte di Champions. Grazie.